डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ऑब्जेक्टिव्स इस लेसन में आप पढ़ेंगे कि आइकॉन्स क्या होते हैं और ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं किस तरह आइकॉन्स को डेस्कटॉप पर मूव कर सकते हैं आप इस लेसन में ये भी सीखेंगे कि बेसिक डेस्कटॉप आइकॉन्स कौन से हैं आप ये भी सीखेंगे कि डेस्कटॉप विंडो के कौन कौन से हिस्से हैं किसी भी विंडो को छोटा और बड़ा कैसे किया जा सकता है वर्किंग विद आइकॉन्स आइए अब हम डेस्कटॉप पर बने हुए आइकॉन्स को तफसील से देखते हैं ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी आइकॉन पर क्लिक करने से वो आइकॉन सेलेक्ट हो जाता है लेकिन अगर हमने किसी आइकॉन को उसकी जगह से हिलाकर दूसरी जगह ले जाना हो तो हम क्या करें ऐसा करने के लिए माउस पॉइंटर को हम आइकॉन के ऊपर लेकर जाएंगे देखिए अब हमने माउस का लेफ्ट बटन दबाया है अब इसे दबाए हुए हम आइकॉन को ड्रैग करते हुए डेस्कटॉप के दूसरे हिस्से पर ले जा रहे हैं इस तरह हमने आइकॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया है अब हम कुछ डेस्कटॉप आइकॉन्स की पहचान कर लेते हैं डेस्कटॉप पर आप कंप्यूटर का आइकॉन देख सकते हैं इस आइकॉन में एक कंप्यूटर बना हुआ है आमतौर पर ये आइकॉन सिर्फ कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है इसमें हम अपने कंप्यूटर में मौजूद हर डिवाइस का पता चला सकते हैं और उसको बासानी इस्तेमाल भी कर सकते हैं असल में कंप्यूटर का आइकॉन पूरे कंप्यूटर को यूज करने के काम आता है रिसाइकल बिन डेस्कटॉप पर ही हमारे सामने एक और आइकॉन है जिसके नीचे रिसाइकल बिन लिखा हुआ है ये तो आप जानते ही हैं कि बिन का मतलब टोकरी है और रिसाइकल का मतलब है किसी चीज को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाने यानी अगर कोई चीज जाया हो चुकी है तो उस चीज को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाना इसीलिए रिसाइकल बिन वो जगह है जहां ऐसी फाइल्स वगैरह रखी जाती हैं जिनको बाद में भी इस्तेमाल करना पड़ जाए मगर जिनकी फिलहाल जरूरत ना हो यानी ये रिसाइकल बिन हमारे लिए एक रद्दी की टोकरी की मानंद है जब कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाती है और हम उसे रिकवर भी कर सकते हैं अगर हम अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को निकालना या मिटाना चाहते हों यानी डिलीट करना चाहते हों और हमें ये मालूम ना हो कि उस फाइल की हमें बाद में ज़रूरत होगी या नहीं तो हम उस फाइल को डिलीट करते हैं और कंप्यूटर खुद ब खुद उस फाइल को रिसाइकल बिन में डाल देता है ताकि अगर बाद में हमें उस फाइल की ज़रूरत पड़े तो हम रिसाइकल बिन से उस फाइल को निकाल सकें आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार फाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं फाइल क्या होती है ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं हम अपने डेस्कटॉप पर किसी आइकॉन को सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाते हैं कंप्यूटर आपसे पूछता है कि क्या वाकई आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं फाइल को डिलीट करने के लिए हम यस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि रिसाइकल बिन के आइकॉन में कुछ कागज बने हुए हैं अब हम रिसाइकल बिन पर डबल क्लिक करते हैं जो विंडो हमारे सामने आई है उसके एड्रेस बार में रिसाइकल बिन लिखा हुआ है हमारे सामने वही फाइल पड़ी हुई है जो हमने अपने डेस्कटॉप से डिलीट की थी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डिलीट की हुई फाइल हमारे कंप्यूटर से गायब नहीं हुई बल्कि रिसाइकल बिन में आ गई है अब हम चाहते हैं कि इस डिलीट की हुई फाइल को अपने कंप्यूटर से निकाल दें इसके लिए हम मेन्यू बार में बने हुए बटन जिस पर एम टी द रिसाइकल बिन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं कंप्यूटर ने हमारे सामने एक मैसेज बॉक्स दे दिया है जिसमें वो पूछ रहा है कि क्या हम वाकई इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं यस पर क्लिक करने से फाइल हमारे कंप्यूटर से निकल जाएगी और नो no पर क्लिक करने से हमारे सामने से ये मैसेज बॉक्स हट जाएगा हम नो no पर क्लिक करते हैं अब हम देखते हैं कि अगर हम इस फाइल को वापस वहीं ले जाना चाहते हैं जहां से हमने इसको डिलीट किया था तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए अगर रिसाइकल बिन में एक से ज्यादा फाइल्स मौजूद हैं और किसी खास फाइल को उसकी जगह वापस लाना चाहते हैं तो मतलूबा फाइल पर क्लिक करके 
उसे सेलेक्ट करें आप देखेंगे कि मेन्यू बार में रीस्टोर दिस आइटम के ऑप्शन मौजूद है इस पर क्लिक करने से फाइल वापस अपनी जगह पर चली जाएगी अगर आपने रिसाइकल बिन में मौजूद तमाम फाइल्स को रीस्टोर करना हो तो किसी भी आइटम को सिलेक्ट ना करें तो आप देखें कि मेन्यू बार में रीस्टोर ऑल आइटम्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करने से रिसाइकल बिन में मौजूद तमाम फाइल्स अपनी पहली वाली पोजीशन पर ले जा सकते हैं जहां से हम इन फाइल्स को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं जब हम रिसाइकल बिन को बंद करके वापस अपने डेस्कटॉप पर आए हैं तो जो फाइल हमने डिलीट की थी वो हमारे सामने पड़ी है डायरेक्टरी ट्री अब हम फोल्डर्स के बारे में कुछ मजीद तफसील जानते हैं इसके लिए हम रोजमर्रा की एक मिसाल लेते हैं रोजमर्रा जिंदगी में हम तमाम काम कागजों पर करते हैं और फिर उन कागजात को महफूज रखने के लिए हम उनको फाइल्स में डाल कर रखते हैं और फाइल्स को महफूज रखने के लिए हम किसी दराज या अलमारी में रखते हैं बिल्कुल इसी तरह हम कंप्यूटर पर भी अपने किए हुए काम को फाइल्स की शक्ल में महफूज करते हैं और फिर फाइल्स को फोल्डर्स में डाल कर रखते हैं मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कुछ कागजात हों जिनमें हमारे अखराज यानी एक्सपेंसिस के बारे में कुछ तफसील लिखी हों तो हम उन कागजात को एक फाइल में डाल कर रखेंगे और इस फाइल का नाम एक्सपेंसेस रखेंगे इसी तरह अगर एक फाइल हमारी आमदनी यानी इनकम के बारे में है तो हम उस फाइल का नाम इनकम रखेंगे ये भी हो सकता है कि जिस दराज या फाइल में हमने ये रखा है उस दराज का नाम फाइनेंसेस रख दें ताकि बहुत सारे दराजों में से हमको मालूम हो कि किस दराज में एक्सपेंसिस और इनकम की फाइल्स मौजूद हैं इसी तरह अगर हमने किसी दराज या अलमारी से कोई फाइल निकालनी हो तो पहले हम अलमारी खोलते हैं फिर दराज खोलते हैं फिर बहुत सारी फाइल्स में से अपने काम की फाइल निकालते हैं यानी अगर हम फाइनेंस के फोल्डर में से एक्सपेंसेस की फाइल निकालना चाहते हों तो पहले हम फाइनेंसेस की दराज खोलेंगे फिर एक्सपेंसेस की फाइल निकालेंगे इसी तरह कंप्यूटर में भी पहले हम फोल्डर्स खोलते हैं फिर उसके अंदर मौजूद काफ़ी फाइल्स में से अपनी काम की फाइल निकालते हैं इसी तरह जब हम बहुत सारे फोल्डर्स के जरिए किसी फाइल तक पहुंचते हैं तो हम एक पूरा पाथ इस्तेमाल करते हैं यानी हम एक रास्ते के जरिए उस फाइल तक पहुंचते हैं कंप्यूटर की जुबान में भी इस इस्तेमाल किए गए रास्ते को पाथ कहा जाता है अब हम देखते हैं कि किसी फोल्डर के अंदर अगर मजीद फोल्डर्स हों और उन मजीद फोल्डर्स के अंदर कुछ और फोल्डर्स हों तो हम किस तरह उन तमाम फोल्डर्स को एक ही जगह पर देख सकते हैं हम आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में भी बताते हैं विंडो एक्सप्लोरर को फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर पहले से ही दी गई यूटिलिटी है जहां हम अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पर मुख्तलिफ काम कर सकते हैं इसके लिए हम दोबारा कंप्यूटर के आइकॉन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कंप्यूटर की विंडो ओपन हो गई है इसमें आप देख सकते हैं कि विंडो के बाएं तरफ एक पैन है जिसमें इस कंप्यूटर की अहम डायरेक्टरीज और फोल्डर्स को दिखाया गया है इन डायरेक्टरीज या फोल्डर्स में से अगर किसी पर क्लिक करें तो इस विंडो के दाएं तरफ बने हुए इस बॉक्स में इस डायरेक्टरी के आइटम्स आ जाते हैं जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि बाएं तरफ से कंप्यूटर सिलेक्ट किया हुआ है तो इसके नीचे और दाएं तरफ कंप्यूटर के अंदर लगी हुई हार्ड डिस्क नजर आ रही है अब हम बाएं तरफ से न्यू वॉल्यूम डी पर क्लिक करते हैं तो हम इस हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद तमाम फाइल्स और फोल्डर्स को दाएं तरफ देख सकते हैं दाएं तरफ से किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करके हम मेन्यू बार पर मौजूद मुख्तलिफ ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं मसलन रीनेम ओपन कॉपी डिलीट वगैरह फोल्डर आइकॉन आप जरूर सोच रहे होंगे कि हम फोल्डर के आइकॉन को कैसे पहचानते हैं आइए हम आपको बताते हैं हम अपने डेस्कटॉप पर राइट right क्लिक करते हैं हमारे सामने एक लिस्ट आ गई है अब हम अपना माउस पॉइंटर न्यू के आइटम पर लेकर जाते हैं 
न्यू पर माउस ले जाते ही हमारे सामने एक और लिस्ट आ गई है यहाँ से हम कुछ चीजों के आइकॉन्स बने हुए देख सकते हैं सबसे ऊपर फोल्डर लिखा हुआ है और इसके साथ ही इसका आइकॉन भी बना हुआ है ये आइकॉन सिर्फ फोल्डर्स के लिए मखसूस है इसी तरह हम बाकी फाइल्स या सॉफ्टवेयर के आइकॉन्स भी बने हुए देख सकते हैं फोल्डर के आइटम पर क्लिक करने से हमारे डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर आ गया है ये आइकॉन सिर्फ फोल्डर्स के लिए मखसूस है अगर आप किसी जगह इस आइकॉन को देखें तो समझ लें कि ये फोल्डर है क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट आइकॉन अब हम देखते हैं कि हम अपने डेस्कटॉप पर मौजूद किसी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट कैसे बनाते हैं अगर आपने कहीं जाना हो और मंजिल तक पहुंचने के दो या जायद रास्ते हों और उनमें से एक रास्ता बाकी रास्तों से छोटा हो यानी शॉर्टकट हो तो आप मंजिल तक पहुंचने के लिए यकीन शॉर्टकट अपनाएंगे इसी तरह कंप्यूटर में भी अगर आप किसी फाइल को जल्द एक्सेस करना चाहते हों तो आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले हम कंप्यूटर की विंडो खोलते हैं इसके बाद हम लोकल डेस्क सी पर डबल क्लिक करते हैं अब हम प्रोग्राम फाइल्स पर राइट right क्लिक करते हैं ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी आइकॉन पर राइट right क्लिक करने से हमारे सामने एक और लिस्ट आ जाती है अब हम इस लिस्ट में मौजूद सेंड टू पर अपना माउस लेकर जाते हैं आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक और लिस्ट आ गई है इस नई लिस्ट में मौजूद हम दूसरे आइटम पर क्लिक करते हैं जहां डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट लिखा है अब हम इस विंडो को बंद कर देते हैं हमारे सामने डेस्कटॉप पर एक और फोल्डर बना हुआ आ गया है जिस पर क्लिक करते हैं तो इसका नाम प्रोग्राम्स फाइल शॉर्टकट लिखा हुआ है ये दरअसल लोकल डेस्क सी के अंदर मौजूद प्रोग्राम फाइल के फोल्डर का शॉर्टकट है इसी तरह हम किसी भी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट बना सकते हैं चाहे वो फाइल या फोल्डर हमारे डेस्कटॉप पर हो या हमारे कंप्यूटर में किसी भी जगह पर मौजूद हो रीसाइज एंड स्केल अ डेस्कटॉप विंडो हम डेस्कटॉप विंडो की बेसिक प्रॉपर्टीज पहले ही देख चुके हैं आइए अब हम डेस्कटॉप विंडो को अपनी मर्जी के मुताबिक बड़ा या छोटा करना सीखते हैं हम दोबारा कंप्यूटर की विंडो खोलते हैं कंप्यूटर की विंडो खोलने के बाद हम अपने माउस को विंडो के किसी कोने पर लेकर जाते हैं आप देख रहे हैं कि हमारे माउस का पॉइंटर तब्दील हो गया है और इस नए पॉइंटर में दाएं और बाएं तरफ एरो का निशान बना है अब हम माउस को इसी शक्ल में क्लिक करते हैं मगर माउस का बटन नहीं छोड़ते अब हम जहां जहां माउस को लेकर जाएंगे विंडो का साइज भी इसी लिहाज से कम या ज्यादा होता जाएगा ये काम आप विंडो के चारों किनारों पर कर सकते हैं हर किनारे पर माउस की शक्ल तब्दील हो जाती है वर्किंग विद विंडोज अब हम डेस्कटॉप विंडो में उन चीजों पर नजर डालते हैं जिनके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा अब हम दोबारा कंप्यूटर की विंडो खोलते हैं टाइटल बार के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं टाइटल बार के बिल्कुल नीचे मेन्यू बार है मेन्यू बार में आप फाइल एडिट व्यू और इस तरह के कई बटन्स देख सकते हैं किसी भी मेन्यू आइटम पर माउस ले जाने से वो आइटम सिलेक्ट हो जाता है इस पर क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने आ गया है इसी तरह हम देख सकते हैं कि माउस को एडिट पर लेकर जाने से एडिट के नीचे एक मेन्यू आ गया है मेन्यू बार के नीचे टूल बार है इस बार में मजीद कुछ बटन्स बने हुए हैं ये बटन नीचे वाले बॉक्स में मौजूद आइटम्स के मुतालिक होते हैं इस डब्बे के मुख्तलिफ आइटम्स के लिए मुख्तलिफ मेन्यूज बनते हैं जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बाए तरफ नेविगेशन पैन से हमने कंप्यूटर को सिलेक्ट किया हुआ है तो मेन्यू बार में हमें सिस्टम प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइज वगैरह के बटन्स नजर आ रहे हैं 
लेकिन अगर हम नेविगेशन पैन से डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए मेन्यू बार के बटन मुख्तलिफ हो गए हैं और अगर हम यहाँ से किसी फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो मेन्यू बार में कुछ मजीद बटन एड हो गए हैं ये इसलिए होता है कि जो भी आइटम्स हम सिलेक्ट करते हैं इस आइटम से मुतालिक जो फंक्शंस परफॉर्म होते हों तो मेन्यू बार में वो बटन जाहिर हो जाते हैं मिसाल के तौर पर हम किसी भी फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस फोल्डर को हम ओपन कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं ईमेल कर सकते हैं या फिर इस जगह एक नया फोल्डर बना सकते हैं इसी विंडो के सबसे नीचे आप एक और बार देख सकते हैं इस बार में आप एक कोने में कंप्यूटर का नाम लिखा हुआ देख सकते हैं और साथ में एक कंप्यूटर की तस्वीर भी बनी हुई है इस बार को स्टेटस बार कहते हैं अब हम नेविगेशन पेन से डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं और प्रीव्यू पेन में बनी हुई फाइल जिस पर माय टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि स्टेटस बार में एक तम कुछ लिखा हुआ आ गया है इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटस बार हमें इस फाइल के बारे में कुछ मालूम दे रहा है एप्लीकेशन विंडो अभी तक हमने विंडोज के बारे में जनरल बातें सीखी हैं यानी हमने उन फंक्शनैलिटीज के बारे में सीखा है जो हर विंडो में होती हैं हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं मसलन ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए हम ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में अप्लाई होते हैं ये सॉफ्टवेयर्स देखने में बिल्कुल आम विंडोज़ की तरह होते हैं मगर उन सॉफ्टवेयर्स में कुछ इजाफी खूबियाँ भी होती हैं आइए अब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में देखते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं जो कि एप्लीकेशन विंडो की बेहतरीन मिसाल है इसके लिए हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर रहे हैं सामने आने वाली लिस्ट में हम अपने माउस को ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और लिस्ट आ गई है इस लिस्ट में से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करते हैं इस नई लिस्ट में से अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पर क्लिक कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि जो विंडो आपके सामने आई है इसके टाइटल बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है यानी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन है आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी किसी विंडो से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है जैसा कि आप देख चुके हैं इसमें भी एक टाइटल बार है जैसे हर डेस्कटॉप विंडो में होती है इस एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के नीचे रिबन टैब्स हैं जिसमें फाइल इंसर्ट होम वगैरह लिखा हुआ है हर रिबन टैब के नीचे बहुत सारे फॉर्मेटिंग मेन्यूज हैं ये हमने किसी भी विंडो में नहीं देखा था आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मेटिंग मेन्यूज को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं आपको हम फॉर्मेटिंग मेन्यूज अगले मॉड्यूल में इस्तेमाल करना सिखाएंगे जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में तफसील से पढ़ेंगे किसी भी डेस्कटॉप विंडो की तरह एप्लीकेशन विंडो में भी स्टेटस बार होती है आपको याद होगा कि हमने स्टेटस बार को विंडो के सबसे नीचे देखा था और ये भी याद होगा कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है एप्लीकेशन विंडो में भी स्टेटस बार सबसे नीचे दी गई है जैसा कि आप देख रहे हैं मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज एप्लीकेशन विंडो जिस तरह हमने विंडो को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किया था उसी तरह हम एप्लीकेशन विंडो को भी मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर डैश का बटन बना हुआ देख सकते हैं इस बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने मौजूद विंडो एक आइकॉन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और हमें टास्क बार में नजर आ रही है जिस तरह हमने विंडो को रीस्टोर किया था बिल्कुल उसी तरह हम इस विंडो को भी रीस्टोर करते हैं हम अपने माउस से इस विंडो के आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो टास्क बार से निकल दोबारा हमारे सामने आ गई है जैसे हमने विंडो को बड़ा किया था और वो विंडो हमारी पूरी स्क्रीन पर आ गई थी उसी तरह हम एप्लीकेशन विंडो को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं 
हम टाइटल बार में बने हुए बॉक्स के बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये विंडो भी हमारी पूरी स्क्रीन पर आ गई है एक्टिव एंड इनएक्टिव विंडो अब हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प चीज सीखते हैं हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा विंडोज खुले हों और हमने एक विंडो से दूसरी विंडो में जाना हो तो हमें क्या करना चाहिए दूसरी विंडो खोलने के लिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो को मिनिमाइज करते हैं और फिर डेस्कटॉप पर से कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि टास्क बार में दो आइकॉन्स बन चुके हैं अब हम टास्क बार में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन विंडो के आइकॉन पर क्लिक करते हैं आपने देखा आपके सामने कंप्यूटर वाली विंडो नीचे टास्क बार में आइकॉन की शक्ल में नजर आ रही है जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली विंडो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है जो विंडो हमारे सामने खुली हुई हो इस विंडो को हम एक्टिव विंडो कहते हैं और जो विंडो बजाहिर खुली दिखाई न दे मगर हमें टास्क बार में नजर आ रही हो उस विंडो को हम इनएक्टिव विंडो कहते हैं क्लोजिंग एप्लीकेशन विंडो इस लेसन की आखिरी चीज जो आप सीखेंगे वो ये है कि एप्लीकेशन विंडो को बंद किस तरह किया जाता है एक तरीका तो आप जानते ही हैं यानी टाइटल बार में बना हुआ क्रॉस का बटन दबाकर एप्लीकेशन विंडो को बंद करने का एक तरीका और भी है इसके लिए हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं इस लिस्ट की सबसे आखिरी ऑप्शन जिस पर एग्जिट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करते ही ये विंडो बंद हो गई है और इस विंडो का आइकॉन भी टास्क बार में नजर नहीं आ रहा समरी इस लेसन में हमने पढ़ा कि आइकॉन्स किसे कहते हैं और आइकॉन्स के क्या फवायद हैं किस तरह हम आइकॉन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह उनको अपने डेस्कटॉप पर मूव कर सकते हैं इस लेसन में आपने काफ़ी आइकॉन्स की पहचान भी कर ली है आपने ये भी सीख लिया कि किस तरह किसी भी आइकॉन का शॉर्टकट बनाया जाता है इस लेसन के बाद आपको डेस्कटॉप विंडो और एप्लीकेशन विंडो के मुख्तलिफ हिस्सों के पहचान भी हो गई है आप ये भी जान चुके हैं कि किस तरह एक विंडो को छोटा या बड़ा किया जाता है किस तरह विंडो के साइज को अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा किया जा सकता है आपने एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के मुख्तलिफ तरीके भी सीख लिए हैं